కార్మికులుగా పనిచేసిన వారు కాసులకు కక్కుర్తి పడుతున్నారు తద్వారా తమ ఉద్యోగాలకే రిస్క్ తెచ్చుకుని ప్రభుత్వానికి సరెండర్ అవుతున్నారు జిల్లా ఏర్పాటైన తర్వాత సింగరేణి భూసేకరణ అధికారులుగా బాధ్యతలు చేపట్టిన నలుగురు అధికారులు ఇదే కోవలో చేరిపోయారు అందులో ముగ్గురు ప్రభుత్వానికి సరెండర్ కావడం విశేషం వారిలో ఒకరికి ఉత్తమాధికారిగా అవార్డు దక్కడం మరొక వింత ఇంతకీ ఉత్కంఠ కలిగిస్తున్న ఈ సంగతులు ఏ జిల్లాలో చోటు చేసుకున్నాయో ఈ కథనంలో చూద్దాం పెద్దపల్లి జిల్లాగా ఆవిర్భవించిన తర్వాత ఇరవై నెలల వ్యవధిలోనే సింగరేణి భూసేకరణ అధికారులుగా పనిచేసిన నలుగురు అధికారులు మారిపోవడం విశేషం ఇందులో ముగ్గురు అధికారులను పెద్దపల్లి జిల్లా కలెక్టరే ప్రభుత్వానికి సరెండర్ చేశారు అంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు భూసేకరణ విషయాల్లో ఆయా అధికారులు ఏ స్థాయిలో అవినీతికి పాల్పడి ఉంటారు పెద్దపల్లి జిల్లా ఏర్పాటైన తర్వాత ముందుగా సింగరేణి భూసేకరణ అధికారిగా మధుసూదన్ నియమితులయ్యారు కొద్ది రోజులకే ఆయన సెలవుపై వెళ్లిపోయారు ఆ తర్వాత పదోన్నతిపై వచ్చి సింగరేణి భూసేకరణ అధికారిగా వ్యవహరించిన కృష్ణవేణిని అప్పటి ఇన్ఛార్జ్ కలెక్టర్ ప్రభాకర్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి సరెండర్ చేశారు అనంతరం కొద్ది రోజులు భూసేకరణ అధికారిగా పనిచేసిన వీరన్నం సైతం ఇన్ఛార్జ్ కలెక్టర్ గా ప్రభుత్వానికి సరెండర్ చేశారు ఆ తర్వాత పెద్దపల్లి ఆర్డీఓగా ఉన్న అశోక్ కుమార్ కి సింగరేణి భూసేకరణ అధికారిగా బాధ్యతలు అప్పగించారు అయితే ఆయన కూడా పలు అక్రమాలకు పాల్పడినట్లుగా ఆరోపణలు వచ్చాయి దీనిపై ఒక నిర్ధారణకు వచ్చిన ప్రస్తుత కలెక్టర్ శ్రీదేవసేన ఇరవై రోజుల క్రితం ఆయన్ని కూడా ప్రభుత్వానికి సరెండర్ చేశారు వ్యవసాయ భూమిని ఇంటి స్థలంగా చూపి సింగరేణి సంస్థ ఖజానాను కొలగొట్టేందుకు పెద్దపల్లి ఆర్డీఓ వేసిన ఎత్తులను కలెక్టర్ శ్రీదేవసేన చిత్తు చేశారు తద్వారా ఆ సంస్థకు ఇరవై మూడు కోట్ల రూపాయలు ఆదా చేశారు అక్రమాలకు పాల్పడిన ఆర్డీఓను సర్కార్కి సరెండర్ చేశారు ఓసీపీ విస్తరణలో భాగంగా సింగరేణి సంస్థ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో రామగిరి మండలం జల్లారంలో ముప్పై తొమ్మిది ఎకరాల భూమి సేకరించడం కోసం ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసింది ఆ మేరకు ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసి అవార్డు పాస్ చేసింది ఇందులో కొందరు భూ యజమానులు పరిహారాన్ని తీసుకోగా సర్వే నెంబర్ రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో పదిహేను ఎకరాల ఇరవై నాలుగు గుంటల భూములకు గాను సంబంధిత భూ యజమానులు న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు దీంతో అవార్డ్ రద్దయింది గత ఏడాది అదే భూమిని సేకరించాలని సింగరేణి సంస్థ ప్రభుత్వానికి లేఖ రాయిగా మళ్లీ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది ఆ సమయంలో సింగరేణి భూ సేకరణ విభాగం ఇన్ఛార్జ్ అధికారిగా వ్యవహరించిన పెద్దపల్లి ఆర్డీ అశోక్ కుమార్ ఆ భూమిని వ్యవసాయ భూమిగా చూపించకుండా ఇంటి స్థలాల భూమిగా చూపుతూ ఇరవై కోట్ల యాభై ఒక్క లక్షల రూపాయల పరిహారానికి ప్రతిపాదనలు పంపించారు ఈ భూమి చుట్టున్న మిగతా భూములను సింగరేణి సంస్థ ఇదివరకే సేకరించింది ఆ భూమికి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎలాంటి ఇళ్లు కూడా లేవు అయినా దాన్ని ఇంటి స్థలాల భూమిగా పేర్కొంటూ ప్రతిపాదనలు పంపించారు ఈ ప్రతిపాదనలను పరిశీలించిన కలెక్టర్ రెండు నెలల క్రితం జాయింట్ కలెక్టర్ వనజాదేవి ఇన్ఛార్జి డిఆర్ఓ బైరం పద్మయ్యను విచారణకు పిలిపించారు ఆ విచారణలో అది వ్యవసాయ భూమి అని తేల్చి ఆ భూమికి రెండు వేల పదమూడు భూ సేకరణ చట్టం ప్రకారం ఎకరానికి ఎనిమిది లక్షల నలభై వేల రూపాయల చొప్పున అవార్డు పాస్ చేశారు దీంతో సింగరేణి సంస్థకు ఇరవై మూడు కోట్ల రూపాయల సొమ్ము ఆదా అయింది ఈ పరిహారం నుంచి పెద్ద మొత్తంలో దండుకునేందుకే ఆర్డీఓ సదరు వ్యవసాయ భూమిని ఇంటి స్థలం కింద చూపించారట కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో భాగంగా చేపట్టిన భూ సేకరణకు సంబంధించి కొన్ని చోట్ల విచారణలు జరిపించారు అందులో కూడా ఆర్డీఓ అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు వెల్లడైంది అంతర్గా మండలం గోలివాడ వద్ద చేపడుతున్న పంప్ హౌస్ నిర్మాణానికి పట్టా భూములతో పాటు నూట ముప్పై ఐదు పాయింట్ మూడు మూడు ఎకరాల ప్రభుత్వ భూములను సేకరించారు ఇందులో నూట ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఒకటి ఆరు ఎకరాల భూమికి గాను అనర్హులకు ఒక కోటి రెండు లక్షల పన్నెండు వేల రూపాయలు చెల్లించినట్లుగా తేలింది కబ్జాలో లేని పంతొమ్మిది మందికి వీడుగా ఉన్న భూములపై ఇరవై నాలుగు మందికి పీఓటీ భూములను కొన్న ఇద్దరు రైతులకు ఆ సొమ్ము చెల్లించారట ధర్మారం మండలం చామనపల్లి నందిమేడారం మల్లాపూర్ సాయంపేట గ్రామాల్లో సేకరించిన భూములతో పాటు వ్యవసాయ బావులు ఇళ్లు పశువుల కొట్టాల వంటి స్ట్రక్చర్లపై మొత్తం ఇరవై మూడు కోట్ల తొంభై ఒక్క లక్షల డెబ్బై ఒక్క వేల ఏడు వందల ఒక్క రూపాయలను పరిహారంగా చెల్లించారు పరిహారంగా చెల్లించారు అదనంగా ఐదు కోట్ల డెబ్బై నాలుగు లక్షల పదమూడు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై ఆరు రూపాయల నిర్వాసితులకు చెల్లించారని విచారణలో తేలింది నిర్వాసితులకు అదనంగా పరిహారం చెల్లించాల్సి వస్తే కలెక్టర్కు లేఖ రాసి తిరిగి అంచనాలు రూపొందించి పాస్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది కానీ సదరు ఆర్డీఓ అవేమి పట్టించుకోకుండానే నేరుగా చెల్లింపులు చేశారు ఈ వ్యవహారంలో ఆయన పెద్ద ఎత్తున చేతివాటం ప్రదర్శించినట్లుగా తెలిసింది ఆ మూడు అంశాలపై గత నెల పద్దెనిమిదిన ఆర్డీఓకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు దానికి ఎలాంటి సమాధానాలు రాకపోవడంతో ఆర్డీఓను ప్రభుత్వానికి సరెండర్ చేస్తూ కలెక్టర్ శ్రీదేవసేన నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇన్ఛార్జ్ డిఆర్ఓ పద్మయ్యకు 
ఆర్డీఓ బాధ్యతలు అప్పగించారు పనుల పనిగా పెద్దపల్లి జిల్లాకు మరొక అధికారిని పంపించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు ఇదిలా ఉంటే ఆర్డీఓ అశోక్ కుమార్ ను ప్రభుత్వానికి సరెండర్ చేస్తూ కలెక్టర్ లేఖరా శాఖ మరో విచిత్రం చోటు చేసుకుంది రాష్ట్రావతరణ దినోత్సవ వేడుకల్లో ఆయనకు ఉత్తమ అధికారిగా ప్రశంసా పత్రం లభించింది దీనిపై పలువురు అధికారులు అసహనం వ్యక్తం చేశారు అవినీతి అధికారులకు ఉత్తమ అధికారులుగా సన్మానం చేయడం ఏంటని ప్రశ్నిస్తున్నారు అయితే ఉత్తమ అధికారుల జాబితాని జూన్ ఒకటో తేదీ అర్ధరాత్రి స్థానిక ప్రజాప్రతినిధి ఆదేశాల మేరకు రూపొందించినట్లు సమాచారం అవార్డు అందుకునేందుకు వచ్చిన ఆర్డీ అశోక్ కుమార్ ను వేదికపై చూసిన కలెక్టర్ శ్రీదేవసేన విస్మయానికి గురయ్యారట ఈ బండి జిల్లాలో వెలుగు చూసిన భూసేకరణ అధికారుల బాగుతాలు